nos últimos dias podemos acompanhar a instalação da segunda mini rotatória aqui de Venâncio Aires. Será que elas realmente são eficazes aqui na cidade? Este é o tema do último episódio sobre a semana de conscientização do trânsito, com realização da Prefeitura Municipal de Venâncio Aires e do portal Guia Venâncio Aires. Temos duas mini rotatórias na cidade. Vou perguntar agora aqui com o João. João, como é definido onde que são colocadas essas mini rotatórias? Na verdade, a definição, a definição de onde vai ser feita uma mini rotatória, ela é embasada num estudo de fluxo, né, de veículos, que é onde alguns pontos do município começa a concentrar em horários específicos, né, uh, esse esse fluxo de veículos. O que que acontece? Uma questão de infraestrutura, a gente opta por fazer uma mini rotatória ou um semáforo. E aí a questão custo-benefício, a gente optou pela mini, mini rotatória nesse primeiro momento. Então, Silvério, uh, vamos perguntar agora em relação às mini rotatórias aqui da cidade. Qual a principal orientação repassada aos alunos aqui no CFC? Em relação à rotatória, né, é um dos tipos de sinais de trânsito que é, frequentemente traz mais segurança, né, porque é um dos tipos de sinais que o condutor deve sempre dar preferência para quem está na rotatória, porque está circulando por ela. Né? É, um do, é uma das formas também de, além de dar mais segurança em relação a diminuir os acidentes de trânsito, ele dá mais, é, ele acaba não demorando muito numa faixa né, para fazer a circulação nos cruzamentos. Ah, Milton, agora eu queria que você explicasse um pouco sobre o fluxo né, dessa mini rotatória, das rotatórias no geral. Essa aqui, principalmente, que dá conta de duas ruas bem movimentadas aqui da cidade. Como que funciona, então, o fluxo dela, o sentido que ela funciona? Não, o objetivo maior de uma rotatória, até na própria autoescola, isso já fica bem claro, né? É fazer com que reduza né, a, a velocidade no local e a preferência, e esse é um problema nosso da cultura do, do cidadão de Venâncio, a preferência passa a ser de quem está na rotatória. Né? E aqui, como no caso, nós temos Armando Rush, que é uma rua que, a princípio, era preferencial, as pessoas continuam com essa ideia, como era o caso da Júlia ali, né? Na verdade, a partir do momento que tu tem uma rotatória, aqui nós tentamos sinalizar da melhor maneira possível para que as pessoas percebam, né? E aí o que tu tem que fazer? Tu tem que dar preferência para quem já está girando. Existe até um, uma, uma orientação, e às vezes as pessoas confundem essa orientação com aquela regra que existe que a preferência sempre no cruzamento é o da direita. Só que na rotatória, normalmente, como é que a gente percebe o fluxo? Conforme tu vai chegando na rotatória, qual é o lado que tu olha? Normalmente tu olha pro lado esquerdo. Se vier veículo daquele lado, a gente normalmente deixa aquele veículo ingressar primeiro na rotatória. Não é que dê a preferência, a preferência é de quem já estiver girando. Mas no momento que tu chega na rotatória, no caso desse carro aí, ó, ele chegou, o que, que ele vai fazer? Ele vai olhar, se não vem carro daqui, ele ingressa. E aí eu girou, ó, como está acontecendo nesse momento aqui. E agora ela já vem mostrando eficácia, já vem reduzindo esse fluxo nesses horários de comércio? Ela já vem dando resultados para a cidade? Como é que está funcionando essa instalação das duas rotatórias que a gente tem hoje? Sim, de certa forma ela está cumprindo com o seu objetivo, que na verdade é regular o fluxo no local. Né? Às vezes as pessoas erroneamente pensam que ela deve ser para evitar acidentes no cruzamento. Esse na verdade é o segundo objetivo dela. Né? que é uma, uma, uma ação secundária, né? um, um sentido secundário dela de fazer essa questão de reduzir os acidentes ali. Mas o principal é a, a regulação do fluxo na, dos trajetos, né? onde duas vias se cruzam, então tu coloca um semáforo, né? onde tu tem a opção de controle de fluxo ou a rotatória. E ela está cumprindo, de certa forma as duas estão cumprindo. Falta no, apenas um pouco o costume das pessoas de utilizar essa rotatória, porque é uma coisa nova ainda, recente, um ano, um ano e pouco, né? Mas quem sabe se, se for uh, uh, interessante, né? E se cumprir esse objetivo, a gente até pode colocar mais. Ou alguns pontos que tu vê que não consegue controlar com rotatória, a gente pode investir, quem sabe, um estudo mais longo em semáforos, sim. episódio sobre a semana de conscientização do trânsito de Venâncio Aires. Lembrando que gentileza sempre gera gentileza. Eu sou Luana Schweikart para o GVTV. Música